ఒక వ్యక్తి నిర్మాణం బలంగా జరగాలి అంటే చిన్నతనంలో తనకు పడే పునాదులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా ప్రధానమైనవి అని చెప్పాలి అదే విధంగా టెక్నాలజీ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తూ ఫ్యూచర్ లీడర్స్ తయారు చేస్తున్నటువంటి మన ఇంకొక హై ఫోకస్ ప్రీమియర్ మెంబర్ సహదేవ్ గారు ఉన్నారు మన సెషన్ లోనే సో సహదేవ్ గారికి మనందరం కూడా ఆహ్వానిద్దాం వెల్కమ్ సార్ సహదేవ్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఇన్విటేషన్ విజయ్ బంద గారు అద్భుతంగా మాట్లాడారు చాలా విషయాలు కవర్ చేశారు నాకున్న బర్డెన్ కొద్దిగా తగ్గించారు నేను చెప్పాలనుకున్నవి కాకపోయినా నేను అనుకున్న విషయాలు అందరికి తెలియాలి అనుకున్న విషయాలన్నీ కూడా విజయ్ బంద గారు బాగా కవర్ చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేశారు ఎస్పెషల్లీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మనం రైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కానీ రైట్స్ కంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డ్యూటీస్ గురించి మనం ఫైట్ చేయాలి మన డ్యూటీ ఏంటి నువ్వు నాకు ఎందుకు తక్కువ డ్యూటీస్ ఇస్తున్నావు అని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ని ప్రశ్నించాలి మనం ఇంతేనా నేను చేయాల్సింది ఇంకా చేయాలి నేను ఇంకా చేయాలి అని అడగగలగాలి మనం అట్లాంటి పౌరులు కావాలి మనకి విజయ్ బంద గారు రిమైండ్ చేశారు ఆ ఆస్పెక్ట్ ని సింపుల్ గా గణతంత్రం వర్సెస్ స్వతంత్రం సార్ క్లాస్ లో ఈ విషయం ఒకసారి చెప్పారు స్వతంత్రం అంటే ఏంటి తంత్రం అంటే ఏంటి స్వతంత్రం మళ్ళీ అట్లాగే గణతంత్రం అంటున్నాం కదా ఈ తంత్రం అంటే ఏంటి నేను స్వతంత్రం అని చూస్తే అందరికీ చాలా సింపుల్ గా తెలుసు సెల్ఫ్ రూల్ మనల్ని మనము స్వ మనల్ని మనము తంత్రించుకుంటాం నియంత్రించుకుంటాం మనల్ని మనము ఎట్లా రూల్ చేసుకోవాలో నేర్చుకుంటాం దట్స్ అ ఫస్ట్ పార్ట్ గణతంత్రం అంటే ఏంటి మనకు ఇటలీలో బిస్మార్క్ ఒక పెద్ద యూనిఫైడ్ యూనిఫైడ్ ఎంటైర్ నేషన్ కాల్డ్ ఇటలీ అతను చెప్పిన ఫస్ట్ మాట ఏంటంటే మనము ఇటలీని క్రియేట్ చేసాం కానీ ఇటాలియన్స్ ని క్రియేట్ చేయలేదు అని చెప్పాడు సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ టు ఇండియా వీ హ్యావ్ సో మెనీ స్టేట్స్ సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ సో మెనీ వెరైట్ కల్చర్స్ అన్ని కల్చర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర అంత డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కానీ డు వీ రియల్లీ హ్యావ్ ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ ఉన్నారా ఈ దేశంలో అనేది మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే చాలా చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి మనకు వెన్ వీ గాట్ రిపబ్లిక్ what we found out is a way to rule ourselves manaki independence raavante fight chesam gaane independence vachin tarvata malanni manam etla niyanthinchukuntamo etla rule cheskuntam how do we rule ourselves and in that context manaku oka manchi constitution vachindi ee constitution lo state government em cheyali central government em cheyali ఈ ఇద్దరికి కూడా కలిసి రెస్పాన్సిబుల్ గా చేయాల్సిన పనులు ఏమున్నాయని త్రీ ఫండమెంటల్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసి త్రీ లిస్ట్లు క్రియేట్ చేసుకున్నారు అది కాల్ స్టేట్ లిస్ట్ సెంట్రల్ లిస్ట్ ఆర్ యూనియన్ లిస్ట్ అండ్ కంకరెంట్ లిస్ట్ ఈ మూడు లిస్టులను ప్రిపేర్ చేసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళు ఎట్లా నియంత్రించుకోవాలో చేసుకున్నారు ఎట్లా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలి ఎలక్షన్స్ లో డిస్ప్యూట్ వస్తే ఏం చేయాలి ఒక గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంకో గవర్నమెంట్ కి ట్రాన్సిషన్ ఎట్లా కావాలి ఇండియాని రూల్ చేసేది ఎవరు ఇదంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ సెటప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం మనం ఇంతకి ఇంత పెద్ద కాన్స్టిట్యూషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నా సరే హ్యావ్ ఏ క్రియేటెడ్ ఇండియన్స్ మనల్ని మనం ఇండియన్స్ గా చెప్పుకోగలుగుతున్నామా మనల్ని మనం తెలుగు వాళ్ళని ఫస్ట్ చెప్పుకుంటున్నామా ఇండియన్స్ అని ఫస్ట్ చెప్పుకుంటున్నామా ఒకసారి క్విక్ గా చూద్దాం మనము ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు ఎట్లా ఉండేది విజయ్ బంద గారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కవర్ చేశారు ఈవెన్ బిఫోర్ దాట్ ఒక టైం పీరియడ్ ఇండియన్ టైం పీరియడ్ తీసుకుంటే బిట్వీన్ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్ ఈవెన్ లేటర్ కొంచెం చూసుకుంటే అలెగ్జాండర్ ఇన్వేషన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇస్లామిక్ ఇన్వేడర్స్ ఇండియాకు వచ్చేదాకా ఇండియా వాజ్ ది మోస్ట్ పీస్ఫుల్ నేషన్ ఇండియాలో ఆ టైంలో వచ్చిన క్రియేషన్స్ ఎంత క్రియేషన్స్ వచ్చినాయి ఎంత అద్భుతమైన టెంపుల్స్ కట్టారు ఎంత అద్భుతమైన ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చింది ఎంత బ్యూటిఫుల్ పోయిట్రీ జనరేట్ చేసింది ఇండియాలో ఇండియాలో ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఫిలాసఫీస్ వచ్చినాయి రామానుజాచార్యుల వారు కానీ మధ్వాచార్యుల వారు కానీ ఈ ఆచారాలు ఏ ఆచార్యులు ఎవరైతే వచ్చారు ముగ్గురు మెయిన్ గా ఎవరెవరు వచ్చారో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిలాసఫీస్ ఇచ్చారు ఎక్స్ట్రాడినరీ డాన్స్ ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి ఇండియాలో ఇవన్నీ కూడా వచ్చే టైం కి మనం ఇండియా ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందో అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది ఎంత మనం ఊహించుకోలేము ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది ఇండియా ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పటి ఇండియా చూసుకుంటే అప్పటి ఇండియా చూసుకుంటే అప్పట్లో ఇండియా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండేది ఇండియాని చూసి గజగజలాడేవారు ఇండియా దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవడానికి అందరు ముందుకు వచ్చేవారు ఇండియా దగ్గర నేర్చుకోవాలి మేము ఇండియాలో ఎట్లా ఉంటున్నారు మేము ఇండియా లాగా బతకాలని ఇప్పుడు అందరు అనుకుంటారు కదా యుఎస్ఏ లో యుఎస్ఏ లో అప్పట్లో ఇండియాకి వెళ్ళాలి ఇండియాలో చదువుకోవాలి ఇండియాలో ట్రావెల్ చేస్తేన
అంత బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ సడన్ గా ఎట్లా పోయింది నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బాగా చదువు ఎట్లా ఎట్లా ఇచ్చేసాం మనం ఇట్లా చేతులకి ఇచ్చేసాం తీసుకోండి బాబు అని ఎందుకు ఇచ్చేసాం ఎట్లా ఇచ్చేసాం ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో చాలా సింపుల్ గా రూల్ ఏంటంటే మనం పెరిగిన పద్ధతులు మహాభారతంలో యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఎట్లా జరిగిందంటే సాయంత్రం చీకటి పడేటప్పటికి శంఖం పోతే అందరు ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయేవారు ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఫైట్ చేద్దామని డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఒకరినొకరు గూడారాలకు దూకి చంప చంపేసుకొని అట్లా చేయలేదు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ కూడా అట్లాగే అనుకున్నాడు యుద్ధం అంటే ఏంటంటే నేను చాలా అలసిపోయాను ఈ రోజు యుద్ధం చేయలేను దయచేసి రేపు వస్తాను మళ్ళీ ఫైట్ చేద్దామంటే ఓకే పో ఇంటికి పో రాముడు రావణాసురం అట్లా ఇంటికి పంపించాడు పో నువ్వు ఈరోజు చాలా అలసిపోయావు నువ్వు నాతో ఫైట్ చేయలేవు రేపు రా అని చెప్పాడు రావణాసురుడు రావణాసురుడు నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఫైట్ చేశాడు అట్లాంటి సంస్కృతి మనది మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదంటే ఇస్లామిక్ ఇన్వైటర్స్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఎంత బ్రూటల్ గా ఉంటారు అనేది మనం ఎక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు ఇంత బ్రూటల్ గా ఉంటారా వీళ్ళు ఇంత హింస పెడతారా మానవుని ఎన్ని రకాలుగా హింసలు పెట్టచ్చా రావణాసురుడు హింసలు పెట్టాడు మన పురాణాల్లో చూసుకుంటే రావణాసురుడు కానీ మునుల్ని ఎట్లా ఇబ్బంది పెట్టాడు ప్రజల్ని ఎట్లా ఇబ్బంది పెట్టాడు అని చూస్తాం కానీ దట్ ఈస్ నథింగ్ వాళ్ళందరూ రావణాసురుడు లాంటి వాళ్ళ ఋషులు సమానం ఇస్లామిక్ ఇన్వైటర్స్ మన మీద చేసిన అత్యాచారాలని లెక్క కట్టుకుంటే మనము ఎన్ని అత్యాచారాలు చేశారు ఇస్లామిక్ రూలర్స్ మన మీద అని తలుచుకుంటే రావణాసురుడు చాలా మంచివాడు ఆ లెక్క తీసుకుంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు అన్ని ఘోరాలు జరిగినాయి ఇండియాలో అన్ని ఘోరాలు జరిగినప్పుడు మనం చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం నార్త్ ఈస్ట్ మనం నార్త్ వెస్ట్ వెళ్తే త్రూ అవుట్ వెళ్తే అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అని ఒక దేశం ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఖాందార్ అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాన్ని కందహార్ అంటారు ఖాందార్ వాజ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ నేమ్ అక్కడి నుంచి చూసుకుంటే మనం ఇటు బర్మా దాకా వెళ్తే మొత్తం ఆసేత్ హిమాచలం నార్త్ హిమాలయాస్ దగ్గర నుంచి సౌత్ లో హిందూ మహాసముద్రం దాకా మొత్తం దేశం కూడా మనది ఉండేది చాలా శ్లోకాల్లో మన దేశ విస్తీర్ణ ఎట్లాంటిది అనేది చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు వాట్ ఇట్ బీ లూజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ చాలా అర్లీగా శ్రీలంక పోయింది నేపాల్ పోయింది బంగ్లాదేశ్ పోయింది పాకిస్తాన్ పోయింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోయింది బర్మా పోయింది మన వాళ్ళు బయట దేశాలకు ఎక్కడికి పోయినా సరే అక్కడ ఎక్సలెంట్ సంస్కృతిని ఇచ్చేసి తిరిగి వచ్చారు మన వాళ్ళు అక్కడ ఎప్పుడు రాజ్యాలు ఏలలేదు ఎగ్జాంపుల్ కాంబోడియా అంకోర్ వాట్ టెంపుల్ అనేది మన వాళ్ళు కట్టారు అక్కడికి వెళ్ళి పల్లవా కింగ్స్ ఆ టైంలో ఉండేవాళ్ళ వాళ్ళు వీళ్ళు కట్టారు కింగ్ టెంపుల్స్ కట్టారు ఎంత అద్భుతమైన టెంపుల్స్ కట్టారంటే ఇప్పటికీ కూడా అట్లాంటి టెంపుల్స్ రీప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నారు అండ్ దిస్ వాజ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట్లాంటి అట్లాంటి వయసులో అట్లాంటి టైంలో మనం అంత అంత సంస్కృతిని ఇచ్చేసి వచ్చాం ఇస్లామిక్ ఇన్వైటర్స్ ఇండియాకి వచ్చి బ్రూటాలిటీని నేర్పించి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ రూలర్స్ వచ్చి ఆ బ్రూటాలిటీకి ఒక సాఫిస్టికేషన్ తీసుకొచ్చారు ఎట్లాంటి సాఫిస్టికేషన్ అంటే బ్రిటిష్ రూలర్స్ మన దగ్గరకు ఇస్లామిక్ రూలర్స్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు కన్వర్ట్ గా లేకపోతే చనిపో ఏది కావాలి మన సింపుల్ ఆప్షన్ మనకైతే బ్రిటిషర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం చేశారంటే మనం మెంటల్ స్టేజ్ ని మార్చేశారు మనం మెంటల్ ని స్లేవ్స్ చేశారు మనం మెంటల్ ని మనల్ని ఒక స్లేవ్స్ ఎట్లా చేశారు స్లేవ్స్ ఎట్లా చేయగలిగారు వాడు వాడికి అర్థమైంది ఇండియాలో సంస్కృతి అనేది టెంపుల్స్ లో ఉంది కింగ్స్ దగ్గర లేదు అని అర్థమైంది ఇండియాలో ఎవరు రూల్ చేస్తున్నారు అంటే అలెగ్జాండర్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు స్టన్ అయింది ఏంటంటే పవర్ రాజ్ దగ్గర లేదు ఎవరి దగ్గర ఉంది పవర్ అంటే ఆచార్యుల దగ్గర ఉంది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉంది మహా మహా పండితుల చేతిలో పవర్ ఉందని రిలైజ్ అయ్యాడు ఎందుకంటే గొప్ప గొప్ప రాజులు కూడా పెద్ద పెద్ద సామ్రాజ్యాలు నేడు రాజులు కూడా ఈ ఆచార్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి తల వంచి మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేస్తాను నా రాజ్యాన్ని నీకు దానం చేసేస్తాను కావాలంటే అనేవాళ్ళు అంత పెద్ద కింగ్స్ ఆచార్యులకి ఏదైనా ఇవ్వడానికి ఎందుకు రెడీ అయ్యారు అంత పవర్ ఉండేది సిస్టమాటిక్ గా బ్రిటిషర్స్ ఇస్లాం ఇస్లామిక్ ఇన్వైటర్స్ ఏం చేశారంటే ఈ పవర్ ని పోగొట్టారు మన టెంపుల్స్ లో పవర్ ఉండేది స్పిరిచువల్ పవరే కాకుండా పొలిటికల్ పవర్ ఉండేది ఎవరైనా ఏదైనా తీసుకెళ్లి దాచిపెడితే ఎక్కడ దాచిపెడితే పోదు అంటే టెంపుల్ లో దాచిపెట్టండి అది తప్పకుండా పోదు దేవుడు చూసుకుంటాడు అని చెప్పారు చూసుకున్నారు నిజంగా ఇప్పటికీ కూడా మనకు తెలియదు కానీ పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్లో లక్షల కోట్లు విలువ చేసే సంపదలు బయటకు వచ్చినాయి ఒక్క పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ లోనే దాచిపెట్టారా రాజులు ఇంకెక్కడా దాచిపెట్టలేదా ఆలోచించండి ఒక్కసారి ఎన్నో టెంపుల్స్ లో దాచిపెట్టారు మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు ఎంత సంపద దాచిపెట్టామో తెలియదు ఎంత సంపద ఆర్జించామో తెలియదు ఈ
ఆడపిల్లలకి విలువ లేకుండా చేశారు ఇస్లామిక్ ఇన్వేటర్స్ మీరు దర్ ఈస్ వన్ మూవీ పద్మావతి మూవీ ఉంది పద్మావతి మూవీలో చివరికి ఆడపిల్లలందరూ ఒక బిల్డింగ్ నుంచి అగ్నిలోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ నెవర్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ఇస్లామిక్ ఇన్వేషన్ అట్లా ఎప్పుడు జరగలేదు ఇస్లామిక్ ఇన్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆడపిల్లల్ని ఎంత ఘోరంగా అవమానించాలో అంత ఘోరంగా అవమానించారు వాళ్ళు ఎట్లా పోగొట్టుకున్నాం మనం ఎంత పవర్ఫుల్ నేషన్ అంత దిగజారు ఎట్లా పోయాం అంత ఇన్సెక్యూర్ ఎట్లా అయిపోయాం ఈ దేశాన్ని ఇప్పుడు మనం కాపాడుకోవటానికి ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది ఒక ఇండియన్ ఆర్మీ ఉంది ఒక ఇండియన్ నేవీ ఉంది ఒక ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉంది వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆర్మీ నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇవాళ రేపు యుద్ధం జరిగితే మనం ఎక్కువ పోగొట్టుకోలేము ఇవాళ రేపు ఏ రెండు దేశాల మధ్యలో యుద్ధం జరిగినా సరే ఎస్పెషలీ ఇండియా లాంటి పవర్ఫుల్ కంట్రీ నుంచి చైనా లాంటి కంట్రీ కంట్రీ తోటి కానీ పాకిస్తాన్ తోటి కానీ యుద్ధం జరిగితే యుద్ధాలు ఇవాళ రేపు ఎందుకు జరగట్లేదు అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మ్యాడ్ ఎంఏడి మ్యాడ్ అంటే ఏంటంటే మ్యూచువల్ అష్యూర్డ్ డిస్ట్రక్షన్ మ్యూచువల్లీ అష్యూర్డ్ డిస్ట్రక్షన్ నా దేశం ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తావు నువ్వు అంత పది రెట్లు నీ దేశాన్ని నేను డ్యామేజ్ చేయగలను ఫిజికల్ గా డ్యామేజ్ చేయగలను సో చాలా మందికి ఏమర్థం అయిపోయింది అంటే యుద్ధాలు జరగడం చాలా కష్టం కానీ యుద్ధాలు జరగకుండా ఆగుతాయా ఆగవు కదా సిడిఎస్ బిపిన్ రావత్ గారు మాట్లాడుతూ ఆయన హీ వాస్ వన్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే యుద్ధాలు ఫ్యూచర్ లో ఎట్లా జరుగుతాయంటే ఒక యుద్ధం ఒకసారి జరగదు మనం చైనాని అర్థం చేసుకుంటే ఇవాళ ఇవాళ సమయంలో మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే బయట ఎన్ని ఘోరాలు జరుగుతున్నాయి ఆ ఘోరాలకి ఇండియాకి రాగలవా రాలేవా అని మన పండితులు అప్పుడు ప్రశ్నించుకోలేకపోయారు మన వాళ్ళు చాలా చాలా సాధువులు అయిపోయారు చాలా మంచి వాళ్ళు అయిపోయారు దేశం అంతా చాలా సుభిక్షంగా ఎంతో హాయిగా ఉంది దేశం అంతా సో వాళ్ళందరూ రిలాక్స్ అయ్యారు రిలాక్స్ అయ్యి ఏం చేశారంటే బయట జరుగుతున్నది పట్టించుకోలేదు అలెగ్జాండర్ ఇండియాకి వచ్చి వెళ్ళిపోతే వీరికి వెదా అక్కడ నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు కదా అట్లాంటి ఇంకోటి వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకోటి వచ్చాడు సింధు నదిని దాటి ఇంకోటి వచ్చాడు దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసి వెళ్ళిపోయాడు వాడు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాని కంప్లీట్ గా డ్యామేజ్ చేస్తూ దారి పొడుగునా డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ తిరిగి వేరే రూట్ లో వెళ్తూ దారి పొడుగున మళ్ళీ డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ సంపదలను తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు నిద్ర లేవలేదు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అక్కడ ఎక్కడో అయింది కదా మన దాకా ఎందుకు వస్తుంది అనుకున్నారు కన్యాకుమారిలో టెంపుల్స్ ని బర్న్ చేసినప్పుడు కన్యాకుమారిలో టిప్పు సుల్తాన్ కేరళలోకి వెళ్ళి టెంపుల్స్ ని బర్న్ చేసినప్పుడు టెంపుల్స్ ని కూలగొట్టినప్పుడు ఇవాళ ఇవాళ టిప్పు సుల్తాన్ పెద్ద హీరో అయ్యాడు అది ఎన్ని ఘోరాలు చేశాడో మనకు తెలియదు టిప్పు సుల్తాన్ అన్ని ఘోరాలు చేశాడు అక్కడ దాకా వచ్చేదాకా మనకు తెలియలేదు ఇంత ఘోరం ఇండియాలో ఎక్కడైనా జరగచ్చు అండి కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నామంటే సేమ్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం చైనాని అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఇండియాలో పండితులు కానీ ఇండియాలో కామన్ సిటిజన్స్ కానీ చైనాని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయట్లేదు వాట్ హ్యాపెన్ మెనీ మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కెన్ హ్యాపెన్ అగైన్ ఇఫ్ వీ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ చైనా ఈస్ అండ్ హౌ దే యాక్ట్ ఇండియాతో ఇప్పుడు యుద్ధం వచ్చిందంటే బిపిన్ రావత్ గారు చాలా క్లియర్ గా క్లారిటీ గా చెప్పారు ఇప్పుడు యుద్ధం వచ్చిందంటే ఇండియాలో ఒక్క యుద్ధం రాదు చైనా స్టార్ట్ చేస్తుంది పాకిస్తాన్ జాయిన్ అవుతుంది విల్ హ్యావ్ టూ అవర్స్ సైమిల్టేనియస్ వర్క్ హీ హెస్ గ్యారంటీడ్ ఇట్ ఇది తప్పకుండా అవుతుంది దాంట్లో సందేహమే లేదు చైనా ఇండియాతో వార్ స్టార్ట్ చేసింది అంటే పాకిస్తాన్ వార్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అక్కడితో ఆగిపోతుందా అక్కడితో ఆగిపోదు ఈ వార్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఇంటర్నల్ వార్ సైమిల్టేనియస్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది దీనికి ఆయన ఏం పేరు పెట్టారంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వార్ అని చెప్పాడు టూ వార్ టూ వార్స్ వన్ విత్ చైనా అండ్ వన్ విత్ పాకిస్తాన్ అండ్ సైమిల్టేనియస్ గా ఏమవుతుంది పాయింట్ ఫైవ్ వార్ ఏంటి ఇండియాలో అసమర్థులు చచ్చు విధ వాళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారంటే ఇండియాతో ఫైట్ చేస్తారు ఇంటర్నల్ గా వీళ్ళని ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు వార్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే పాకిస్తాన్ హ్యాపీగా ప్రిపేర్ చేస్తుంది వి సీ దట్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ పంజాబ్ రైట్ నో డ్రగ్గెటిక్ తయారవుతున్నారు బార్డర్ కంట్రీ అది ఎక్కడెక్కడో అవుతుంది పంజాబ్ లో మనకేమైంది అని మనం హైదరాబాద్ లో హ్యాపీగా కూర్చుంటాం ఆంధ్ర తెలంగాణలో హ్యాపీగా కూర్చుంటాం అది మన దాకా వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది మనం బానే ఉంటాం మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది మనం ఇప్పుడు దాని గురించి ఏం
ఎప్పుడవుతే వార్ స్టార్ట్ అయిన ఒక్క రోజు ముందర ఆర్ ఒక రోజు ఆర్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వార్ వస్తోంది అని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటామంటే ఇండియాలో ఇంటర్నల్ స్ట్రైఫ్ పెరుగుతోంది అంటే వార్ సూచన ఇంతకు ముందు ఎట్లుండేది బయట ఎవరైనా పెద్దగా చైనా వాళ్ళు పెద్ద ఆర్మీ అంతా తీసుకొచ్చి ట్రక్కులన్నీ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతుంటే వార్ మొదలవుతుందేమో వార్ మొదలవుతుందేమో అని వార్ అట్లా మొదలు కాదు ఫ్యూచర్ లో ఇండియాలో ఇంటర్నల్ గా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత చైనా వాళ్ళు తర్వాత పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కలిసి డామినేట్ చేస్తారు ఈ సైమల్టేనియస్ వార్ అవుతుంది ఈ ఇంటర్నల్ వార్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు చాలా విషయాలు నాకు తోచిన నేను కొన్ని చెప్తున్నాను ఇంటర్నల్ ఫైట్ స్టార్ట్ అవటం కాకుండా కమ్యూనల్ రైట్స్ స్టార్ట్ అవటం కాకుండా ప్రపంచం అంతా కూడా మిలిటరీస్ ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నాయి అంటే ఫేస్బుక్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ట్విట్టర్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది లింక్ ఇన్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ఫేక్ న్యూస్ ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఐదుగురు చనిపోతే బార్డర్ లో ఐదు వందలు చనిపోయారని చెప్పి ఇండియన్స్ చేత ఆ ఫేక్ న్యూస్ ని మనం ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ దీనికి మళ్ళీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అన్నారు తర్వాత గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ అన్నారు వీళ్ళందరికీ తెలుసు ఏ న్యూస్ టాప్ లోకి వస్తుంది అనేది ఆ న్యూస్ టాప్ లోకి వచ్చేటట్టు ఎట్లా చేయొచ్చు ఇండియన్స్ ని ఇంటర్నల్ గా భయపడేటట్టు ఎట్లా చేయొచ్చు ఫేక్ న్యూస్ తోటి అట్ ది సేమ్ టైం వైరస్ రావచ్చు మహమ్మారి మీరు కరోనా వైరస్ చూసారు ఈ టైమ్ లో కరోనా వైరస్ వచ్చిన కొన్నాళ్ళకే మీరు నోటీస్ చేస్తే వి హ్యాడ్ ఎ మేజర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ చైనా గాల్వాన్ వ్యాలీలో లాస్ట్ ఇయర్ జరిగినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే కరోనా వైరస్ కి చైనా వారికి ఏం సంబంధం ఉంది గాల్వాన్ వ్యాలీలో కరోనా వైరస్ నో బడి బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సిడెంటల్ వైరస్ సో యాజ్ టు బీక్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఒక్క ప్రపంచ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు మునిగలిగాయి కానీ చైనా మునగలేదు అర్థం చేసుకోండి చైనా ఎందుకు మునగలేదు అనేది చైనా మునగలేదు కానీ అదే టైంలో ఇండియాతో పెద్ద వార్ కి రెడీ అయిపోయారు గాల్వాన్ వ్యాలీలో మేజర్ వార్ అయింది మన వాళ్ళు ఇరవై మంది పోయారు వాళ్ళు నలభై మంది పోయారు వాళ్ళు నలుగురికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు మనం ఇరవై మందికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు ఇట్ వాస్ హౌ ది ఫ్యూచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నెట్ డౌన్ అవుతుంది మనం నెట్ మీద చాలా డిపెండ్ అవుతున్నాం ఆ వార్ వచ్చినప్పుడు నెట్ డౌన్ అయిపోతుంది అందరి ఇళ్లలో ఫేస్బుక్ కానీ నెట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ అవైలబుల్ ఉండవు ఉంటే కనుక దాంట్లో ఓన్లీ ఫేక్ న్యూస్ ఉంటుంది అండ్ దే నో దే నో హౌ టు డూ దట్ హౌ టు బ్రింగ్ డౌన్ ది నెట్ వెరీ సింపుల్ చైనా హ్యాస్ మాస్టర్డ్ ఇట్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ మాస్టర్డ్ ఇట్ నో హౌ టు షూట్ డౌన్ ఎ శాటిలైట్ ఏ శాటిలైట్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఇండియా మొత్తం ఫేస్బుక్ వస్తుందో చైనాకి తెలుసు వాటిని మార్క్ చేసి పెట్టుకుంది ఇక్కడ 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 షూట్ చేస్తే ఇండియాలో టెలివిజన్ ఛానల్స్ అన్ని బంద్ అవుతాయని తెలుసు మనకి ఎంత తెలుసు తెలిసి ఉండొచ్చు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు ఏ శాటిలైట్స్ ని షూట్ డౌన్ చేస్తే చైనా షట్ డౌన్ అవుతుంది అనేది రైట్ కమ్యూనల్ రైట్స్ జరిగితే అని చెప్పాను కీ ఇంపోర్ట్స్ మీరు అర్థం చేసుకోండి ప్రపంచం మొత్తంలో కీ ఇంపోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ చైనా ఇండియాలో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ బట్ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కీ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ హూ ఈస్ రన్నింగ్ దట్ సెమీ కండక్ట్ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ప్రపంచం అంతా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది ఎవరు చైనా ఎవరు డిపెండ్ అవుతున్నారు చైనా మీద ఆఖరికి అమెరికా కూడా చైనా మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈవెన్ అమెరికా డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ హౌ చైనా ఈస్ ఆపరేటింగ్ ప్రపంచం మొత్తాన్ని కబ్జా పెట్టుకున్న తర్వాత ది నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లిథియం ఇండస్ట్రీ లిథియం అయాన్ తోటి బ్యాటరీస్ తయారు చేస్తారు కదా ఏ దేశంలో అయితే లిథియం చాలా ఉంటుందో ఇప్పటిదాకా ఏమనుకున్నారు ఏ దేశంలో చాలా ఆయిల్ ఉంటుందో ఆ ఆయిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దేశం స్ట్రాటజికలీ చాలా ఇంపార్టెంట్ దేశం అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్స్ కానీ సిలికాన్ కానీ లిథియం అయాన్ కానీ ఈ దే ఈ ఏ దేశాలు అయితే ఇవి చాలా ఉంటాయో ఆ దేశాలు వేరే దేశాలని కంట్రోల్ చెయ్యగలవు అండ్ డిసైడ్ చేశారు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి ఇవి మూడు చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి చైనా దగ్గర ఉన్నాయి ఇఫ్ వీ అండర్స్టాండ్ చైనా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ వార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా వీ విల్ బి క్రిపిల్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఓన్లీ బై స్ట్రాటజికల్లీ స్టాపింగ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ చిప్స్ దట్ వీ నీడ్ ది లిథియం బ్యాటరీస్ దట్ వీ నీడ్ అండ్ సో ఆన్ మరి ఇంత బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్తున్నానే కంటిన్యూస్ గా చైనా గురించి చైనాతో యుద్ధం వస్తే మనం ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతామని చెప్తున్నాను కదా మన దీనికి ఆన్సర్ లేదా మన దగ్గర మన మనం ఆన్సర్ చెప్పలేమా దీనికి చైనాకి ఆన్సర్ చెప్పలేమా య
మనము సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మీద చాలా ఫోకస్ చేయాలి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మీద ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఫుల్లీ ఆన్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ చేయాలి ఐ మీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ చైనా ప్రోడక్ట్స్ కొనకండి అని చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ కొనకుండా ఉండటం చాలా డిఫికల్ట్ నేను మాట్లాడే ల్యాప్టాప్ మేడ్ ఇన్ చైనా నేను ల్యాప్టాప్ నుంచి మాట్లాడితే ఇట్స్ మేడ్ ఇన్ చైనా మీరు అందరు ల్యాప్టాప్స్ ఓపెన్ చేసుకుని చూడండి వెనకాల మేడ్ ఇన్ చైనా అని అనిపిస్తుంది కెన్ వీ స్టాప్ దిస్ హౌ డు వీ స్టాప్ దిస్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ సెమై కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ వీ అండర్స్టూడ్ దట్ ది ఓన్లీ వే టు టాకిల్ చైనా ఈజ్ టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ సెమై కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ అవర్ చిల్డ్రన్ మస్ట్ బి ట్రైన్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా పాసిబుల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టెక్నాలజీ వీ షుడ్ బీట్ ఇట్ ఇండియా షుడ్ ప్రొడ్యూస్ వరల్డ్ క్లాస్ హ్యాకర్స్ If they bring out hacking, these coaches, if they bring out hacking, these coaches, if they bring out hacking, these coaches, for every website that they bring down in India, we should be able to bring down 10 websites in that country. Can we do that? We absolutely have the necessary knowledge to do that. We can do that. We can protect our nation. Republic Day is all about renewing our interest in protecting this nation. ఈ దేశాన్ని ఎట్లా కాపాడుకుంటామని ప్రతి నిమిషం ఆలోచించాలి ఈ జనరేషన్ ప్రతి నిమిషం ఎందుకు ఆలోచించట్లేదంటే దే డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ టు లివ్ లైక్ ఎ స్లేవ్ and to understand how you should how people live like slaves you just have to visit our history which is not even 70 years 75 years back koncham menkal kelthe kuda oka slave laga batkatam ento me intlo unna mee tatayile cheptaru meeku oka 25 years ayin tarata adi cheppe vaallu kuda undaru mana antha maname telusukovali maname telusukovali slave ga batkatam ante enti anedi self reliance is absolutely important the second thing is mana sanatana dharmame manalni kaapadutundani nanu katti nammakam దేవుడి మీద నమ్మకంతో దేవుడి మీద భారం వేసి దేవుడి మీద భారం వేసి దేవా నువ్వే కాపాడు ఇండియా అని అని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు అట్లాంటి ప్రార్థనలు చేయమని చెప్పట్లేదు ఆ ప్రార్థనలు నడుస్తుంటే ఎప్పుడైనా కానీ మన సనాతన ధర్మం మనకు ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది మన సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ని మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మన సనాతన ధర్మం మనల్ని అబ్సల్యూట్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన దేశం గురించి మనం గర్వంగా మాట్లాడుకోగలము ప్రతి నిమిషం గర్వంగా మాట్లాడుకోగలము ప్రతి నిమిషం గర్వంగా మాట్లాడుకోగలిగితే మన దేశంలో ఒక రకమైన ప్రైడ్ జనరేట్ అవుతుంది మన దేశాన్ని మనము కించపరచుకోవడానికి రెడీగా ఉంటే మన దేశం గురించి మనం నెగిటివ్ గా మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఫేక్ న్యూస్ బయటకు వస్తుందో ఆ ఫేక్ న్యూస్ మనకు చాలా నచ్చుతుంది అరే అక్కడ వాడు ఇట్లా చేశారట అక్కడ ఒక అమ్మాయిని ఆరుగురు రేపు చేశారట ఆ అమ్మాయిని చంపి బీడ్లో పడేశారా అంట ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇట్లాంటి వేరే దేశాల్లో జరుగుతుంటే వేరే దేశాల్లో మరి ఎందుకు స్ప్రెడ్ కావట్లేదు అదే బ్యాడ్ న్యూస్ ఎందుకు స్ప్రెడ్ కావట్లేదు మన దగ్గర ఎందుకు బ్యాడ్ న్యూస్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒక టెంపుల్లో ఒక చిన్న అరాచకం జరిగితే హిందూ టెంపుల్స్ అన్నిట్లలో ఇదే జరుగుతుంది అన్నట్టుగా ప్రచారం వస్తుంది వేరే దేశాల్లో జరగట్లేదా మరి అక్కడ ప్రచారం ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ ప్రచారం ఎందుకు వస్తుందంటే ఆ ఫేక్ న్యూస్ ని స్ప్రెడ్ చేసే ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ దాని కన్సూమర్స్ ఎవరు మనమే ఆ స్ప్రెడ్ చేసేది ఎవరు మనమే can we stop this madness ee madness ni first artham cheskondi bharatesham gurinchi goppa ga maatladam aa goppa news ni viral cheyatam nerchukondi bad news raangane viral cheyakindi dai chesi good news vachindante absolutely 10 groups lo spread cheyandi oh manchi desha bhakti geetham vachindante desham mottham spread cheyandi sanatan dharma gurinchi oka manchi concept vachindi andaru artham cheskovalante desham mottham spread cheyandi and i focus is doing that ఈ పాజిటివ్ న్యూస్ ని ఈ పాజిటివ్ న్యూస్ అందరికి తెలియాలని మన ధర్మం మనల్ని ఎట్లా కాపాడుతుందో ప్రతి నిమిషం మనకు చెప్తూ ఉంటారు సార్ ఎంత పవర్ ఉందో మనకు రైట్ సో ఇది మనం త్రీ సింపుల్ రూల్స్ నాకు తోచిన నేను చెప్తున్నాను ఐ ఆమ్ నాట్ ఐ నెవర్ లెట్ ఏ గవర్నమెంట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఏ గవర్నమెంట్ రన్స్ ఐ బట్ ఐ నో హౌ థింగ్స్ వర్క్ ఐ ఐమ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ రీడింగ్ వెరీ వెరీ సీరియస్లీ ఎ లాడ్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అండ్ హౌ ఇండియా ఈస్ బీయింగ్ రన్ ఇండియా ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉంది పొలిటికల్ పవర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఎలక్షన్స్ ఎట్లా అవుతున్నాయి చేంజెస్ ఎట్లా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోగలమా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి భారతీయుడు అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి భారతీయుడు సనాతన ధర్మ ప్రోపగాండిస్ట్ కావాలి మన ధర్మాన్ని మనం ఎట్లా కాపాడుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి ముందుకు వచ్చి చెప్పాలి ఎందుకు కాపాడాలయ్యా మన దేశాన్ని మన సనాతన ధర్మాన్ని ఎందుకు కాపాడాలంటే మన సనాతన ధర్మం ఏం చేసింది ఏం ఏం నేర్పించింది అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉండదు ఈ శ్లోకము అందరు ఈ లైన్ అయితే తప్పకుండా చెప్తారు లోక సమస్య సుఖిన అంటూ అంటారు భారతదేశం ఎప్పుడైతే సుభిక్షంగా ఉంటుందో భారతదేశం ఎప్పుడైతే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందో ప్రపంచం
ఇట్లాంటి దేశం మళ్ళీ స్లేవ్ కావాలా అబ్సల్యూట్లీ నాట్ వీ షుడ్ నాట్ అలవ్ ఇట్ అండ్ వీ ఆర్ అలవింగ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ టాక్ బ్యాడ్ అబౌట్ అవర్ నేషన్ మన దేశం గురించి మనమే తప్పులు మాట్లాడుతుంటే మనం దీన్ని ఎలో చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గా మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఫ్రీడమ్ కోసం ఫైట్ చేయట్లేదు ఫ్రీడమ్ ని కాపాడుకోవడం కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాం మనం ఎట్లా కాపాడుకోవడానికి ఫైట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇండియా గురించి అయితే నెగిటివ్ గా వస్తే అబ్సల్యూట్లీ వీ పుష్ ఇట్ బ్యాక్ సే దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ ట్రాష్ దిస్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపన్ దిస్ దిస్ డస్ నాట్ నీడ్ దట్ మచ్ కవరేజ్ అని చెప్పి చెప్పగలగాలి మీరు చూడండి దేశంలో వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టాపిక్ ఇండియాలో ఎక్కడైతే డెమోగ్రాఫిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయో కన్వర్షన్స్ ర్యాంపెంట్ అవుతున్నాయో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ దీస్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ పొలిటికల్ కన్వర్షన్స్ దే ఆర్ నాట్ లవ్ ఫర్ గాడ్ కన్వర్షన్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ హ్యాపనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ గాడ్ దీస్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ విత్ పొలిటికల్ పొలిటికల్ మైండ్ పొలిటికల్ మైండ్స్ ఆర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్ మనం అది అర్థం చేసుకోకపోతే ఎట్లా మనం మన సనాతన ధర్మాన్ని ఎట్లా కాపాడుకుంటాం మనం అందరినీ ఇంక్లూజివ్ ఎట్లా చేస్తాం మన అందరు కూడా భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లిమ్స్ అయినా క్రిస్టియన్స్ అయినా సిక్స్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే మన డిఎన్ఏ కామన్ డిఎన్ఏ ఇప్పుడు ఉన్న ముస్లిమ్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ ఒకప్పుడు వీళ్ళ తాత ముత్తాతల్ని ఫోర్స్ చేసి గొంతు మీద కత్తి పెడితే కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళకి తెలియదు ఆ విషయం ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ కి తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఈ క్రిస్టియన్స్ కూడా కన్వర్ట్ అవుతున్న వాళ్ళకి కూడా ఈ విషయం తెలియదు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం మనం ఈ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ దీస్ ఆర్ నాట్ స్పిరిచువల్ ఇష్యూస్ దీస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం అర్థం చేసుకోవాలి మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు ఏ కామన్ మ్యాన్ విల్ రిమైన్ ఏ కామన్ మ్యాన్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ టు బి ఏ స్లేవ్ అగైన్ బట్ ఎట్ ఐ ఫోకస్ వీఆర్ నాట్ కామన్ పీపుల్ వీఆర్ సపోజ్ టు బి ఎక్స్ట్రాడినరీ పీ కామన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ రైట్ అట్లా ఆలోచి ఆలోచించగలిగితే మన దేశాన్ని కాపాడుకునే శక్తి మన చేతుల్లో ఉంది మనం కాపాడుకోవాలి వీలైనంత మటుకు ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ది వే ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ I think I, I spoke more than what was time allowed to me. Thank you and uh, back to the host. Namaste.